欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样是唐装，三十二岁杨子对比三十四岁谭松韵，古香与提香美的区别很明显。云飘衣媚花应颜，春风拂兰露凝仙，盛唐的气韵，终究还是飘进了当今的娱乐圈。最近收官的《唐朝鬼事录二》不仅在探案和剧情方面引人入胜，剧中唐装美人的造型也同样令人惊艳。环肥燕瘦，华贵与清丽，各展风姿。杨子的新剧《国色芳华》在尚未播出时便已引发了广泛关注。经过成功瘦身后，她将在剧中饰演唐朝美人何为芳。暂且不谈剧情。光是杨子的造型就已经足够引人注目，高耸的发髻、明丽而大气的妆容，以及古风质感的古装，确实展现出几分唐朝仕女的风韵。国产影视剧的发展至今，导演们对盛唐题材的钟爱在镜头中得到了充分体现。与宋朝的简约、清朝的精巧相比，唐朝显得更加富丽堂皇，女子的妆容与气质也更为明艳端庄。唐朝崇尚风腴之美，再加上华丽富贵的装扮，更让人感受到太平盛世的氛围。娱乐圈中曾经扮演过唐朝女子的女明星，更是数不胜数。今年光是以唐朝为背景的古装剧就已经上映了三部，而三位女演员各自也展现出了不同的风采。甜美可爱与美丽大气兼具，与此前饰演过唐装女子的女演员相比。谁更适合，谁更大气，一目了然。一，杨子。七月份，杨子因《国色芳华》的杀青儿小火了一阵。首先，这部剧是杨子和李现继亲爱的、热爱的之后再度联手主演。当年的童年夫妇曾给观众带来了许多甜蜜瞬间，这次则为观众奉上了一场售后服务。其次。杨子在《国色芳华》中的妆容和造型实在是太过惊艳。从当前的妆容和造型不难看出，杨子和他的团队此次确实投入了大量的资金，甚至妆容都借鉴了历史文献中的记载。唐朝特有的桃花妆和九韵妆，赋予了面部深浅不一的红韵，肌肤如明脂般细腻，脸颊泛起桃花般的红韵，天生流露出美人的气质。服装风格与此前的丧葬风有了显著不同，转而采用了唐朝独具特色的恢弘设计，如裙娇美，发型华丽且富有大胆创意，整体独具风采。其实，这并非杨子首次尝试唐装造型。数年前，杨子在中央电视台的节目《国家宝藏》中饰演了文成公主这一角色，红色长裙华丽动人，妆容典雅古韵。那时的杨子虽略显稚嫩，却已出现古典美人的风姿。不少人对于杨子从童星成功转型，至今仍感到颇为惊讶。尤其是当年的《香蜜沉沉烬如霜》大火，成为现象级作品，而杨子也由此开启了他在古装偶像剧领域的统治时代。然而，近年来杨子出演的仙侠剧确实过多。例如《沉香如屑》和《长相思》等作品，不少观众对其表达了不满，认为杨子的演技存在局限性，始终停留在自己的舒适区，难以取得更大的突破。四月播出的《成欢记》成为了杨子翻身的第一站，从仙侠与古装的世界中走出，迈入现代职场与家庭的现实，带给观众一段关于普通女孩的爱与救赎的感人故事。刚刚杀青的《国色芳华》，无疑是他在古装戏转型道路上的又一部力作。从仙魔两界的悬浮境地中走出，展开了一段关于唐朝商人和潍坊的传奇。他在风云变幻的时代中奔走经商，救助民生，助力天下苍生。与李现的再次合作格外引人注目，而他的唐代妆容更是充满古典韵味。相信这次杨子一定会再次为大家带来全新的惊喜。二，谭松韵，谭松韵主演的《蜀锦人家》。
，乍一看与杨子的国色芳华颇为相似。这些故事都讲述了唐朝女子在特殊环境下通过经商拯救国家的经历。然而，两人的妆容与造型却截然不同。谭松韵作为娱乐圈中典型的娃娃脸女星，长期以来都被誉为冻龄美人。娱乐圈中，能够在三十多岁的年纪依然毫无违和感地扮演高中生，甚至展现出更浓郁的青春气息，除了谭松韵。还有几个人能做到？在蜀锦人家中，她的唐装造型更是让人耳目一新。唐朝的发髻简单雅致，仅是几朵小花，没有多余的装饰，配上一袭黄色襦裙，整个人显得明艳动人，娇媚中透着一股清爽之感。只要避开摄像机的死亡角度，谭松韵演绎未出格的大小姐，稳操胜券，五官柔和且美丽。她的脸型是圆润可爱的，正适合扮演唐朝那种以风腴为美的女子。谭松韵凭借她那张脸就能先赢得一分。随着剧情的发展，人物逐渐成长，谭松韵在剧中的造型也随之发生了变化。红色斗篷披身，质地华美高贵，与剧名中的蜀锦相得益彰。此时，谭松韵的妆容愈发浓重，头饰也逐渐增多。整个人显得更加华贵典雅，真是没想到，已经快四十岁的谭松韵还能饰演高中生，而她在剧中的唐装造型也如此惊艳动人。三，田曦薇，在谭松韵之后，田曦薇接棒成为了新一代甜妹的代表人物。她的五官清晰立体，一双大眼睛格外引人注目，整个人既显得清纯又甜美，这是她的强项。但在某种程度上，也使田曦薇的戏路受到了限制。此前在《青青日常》中，她饰演的李薇一角格外突出。田曦薇在前期的《鬼马精灵》角色中表现得游刃有余，可以说她的本色出演完全捕捉到了观众的心。随着角色逐渐成长，她越来越难以展现李薇的那种霸气与沉稳。接下来。田曦薇的作品《紫夜归》将被景设定在唐朝时期，这一次，她又一次因为幼态的脸庞吃了亏。不可否认，田曦薇的美丽确实让人无法忽视。然而，过于精致甜美的五官与唐装的浓艳华丽搭配在一起，似乎显得有些不太协调。甜美感足够，但缺乏华贵与大气。表演上更像是在拍摄写真而非演戏。当然，上述观点只是当前路透对妆容的看法。剧情和演技如何，还需等《紫夜归》正式上线后才能揭晓。杨紫的端庄大方，谭松韵的温柔细腻，田曦薇的甜美可人，三部唐装剧各具独特风采。至于观众更倾心于哪一部，想必每个人心中自有答案。经过多年的发展，国产影视剧中已经涌现了不少与盛唐相关的作品。如果要说荧幕上最经典的唐装造型，以下几位无疑是代表。四，林芳冰。即使已经过去了三十多年，林芳冰在唐明皇中塑造的杨贵妃形象依然是无法超越的经典。为了更好地诠释唐朝第一美人的角色。林芳冰在开拍前特意增重了五十斤，从原本九十斤的身材变为一百四十斤，成功塑造出一位风腴美人。值得庆幸的是，她的身材非常匀称，所有的曲线都恰到好处地分布在该有的地方。林芳冰饰演的杨玉环最为经典之处在于她妆容的变化，飞霞妆、桃花妆、九韵妆各具特色。妆容的变化随着人物状态的不同而展现。林芳冰的演绎展现了少女时期的娇憨与可爱，即使身材稍显丰腴，也丝毫没有让人感到一丝油腻。体重虽大，却丰腴有致，并不显得笨重。圆润的脸庞透出贵气，而非臃肿。直到今天，当观众谈及杨贵妃的经典形象时，林芳冰这一版本必定名列其中。五。周杰，林芳冰的演绎珠玉在前，使得周杰版本的杨贵妃备受争议。
同样是身形丰盈，林芳冰展现出娇憨可爱的气质，而周杰的面容则多了一丝精明与算计，更为适合深宫中的权谋争斗，而非单纯的规格女子形象。在妆容方面，周杰这一版本更加浓烈，整体显得格外艳丽，这种效果无形中突出了她五官的精致与锐利。尽管存在争议，但周杰的整体美感依然胜出。比如他自身具备舞蹈功底，在剧中多次出现的舞蹈场景，也全由周杰亲自演绎完成。虽然外表稍显丰腴，但一旦起舞，他的身姿却轻盈如燕，宛如惊鸿。在后期复原《霓裳羽衣舞》时，周杰的四十余位伴舞全都是专业舞蹈演员。在这样强大的阵容中，依然能够成为焦点，不得不承认，周杰版本的杨贵妃，其成功之处在于她的才华。六，樱桃，人间水蜜桃樱桃也曾饰演过杨贵妃，并且这个版本引发了不少争议。节目刚开始播出时，许多人就纷纷吐槽，这版杨贵妃是史上最丑的。经过多年的考验之后，再次回顾。才发现樱桃饰演的杨贵妃展现出一种独特的美。与林芳冰和周杰相比，樱桃身形欠瘦，但她的娃娃脸使这一版的杨贵妃显得更加清纯妩媚。特别是贵妃醉酒的片段，整个人看上去仿佛沉醉在仙境，任谁见了又怎能不为之心动？七，结语。事实上。娱乐圈中有许多女演员都曾以唐装形象亮相与观众见面，例如在《风起洛阳》中，宋轶以唐代妆容亮相，但其跑美人的形象效果却未能达到预期。宋轶身着旗袍，身段婀娜，古典之美尽显，堪称绝代佳人。这是宋轶的唐朝女子造型，瘦削的过于明显，完全展现不出唐代女子应有的美态。反而还不如身后那位丫鬟显得更为动人。例如，张蓉蓉在《妖猫传》中扮演的杨贵妃，虽然同样欠瘦，但在陈凯歌的镜头下却美得宛如天仙。她的美丽更多地依赖于妆容和灯光的映衬。为了拍摄这个镜头，陈凯歌坚持不用灯光，选择点燃几十根蜡烛，营造出独特的光影效果。再加上那艳丽动人的妆容，这一版本的杨贵妃因此受到众多人的喜爱。唯一的遗憾，或许就在于这张脸的混血感太强，缺少了几分东方古典美的韵味。离开陈凯歌的镜头之后，张蓉蓉的颜值似乎就不太稳定了。盛唐时期，女子的妆容尤为艳丽且极富夸张感，娇艳的红唇映衬着柔美的花店。优雅的如裙则散发出各自明媚的光彩。不过，这与当下娱乐圈盛行的白又瘦审美标准截然不同。那么，以上几位中，究竟谁更能成为观众心目中的唐装美人呢？